Alô, você que quer aprender CAD. Vamos fazer o tutorial de uma bomba centrífuga no programa NX da Siemens. Eu tenho aqui o projeto pronto, completo. Nós vamos fazer este conjunto em vários vídeos. Vamos começar aqui fazendo o casing. Eu tenho aqui o conjunto desenhado. Está completo. Eu tenho aqui a peça que nós vamos fazer aqui, o conjunto do, da bomba. Nós vamos fazer esta peça agora, neste vídeo. Na sequência dos vídeos, vamos fazer as outras peças. Eu tenho aqui o desenho detalhado. Eu tenho aqui o case, a peça que nós vamos fazer agora. Eu tenho o desenho aqui em PDF, para você fazer e acompanhar o tutorial. Este desenho em PDF você baixa na descrição do canal. Você vem aqui na internet, no meu canal aqui no vídeo, você tem aqui em mostrar mais. Você tem o um arquivo em PDF, está aqui. Ó. É só baixar para fazer o tutorial e acompanhar. Vamos voltar aqui para o NX e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do NX. Eu tenho aqui uma pasta criada para colocar os arquivos dentro. Então, crie esta pasta para ficar todos os arquivos aqui. Vamos voltar aqui para o NX. Vamos ver no PDF. Então, eu vou fazer o Pump Casing, o alojamento da bomba. Tem os detalhes aqui. Nós vamos fazer este perfil, começar fazendo. Vamos voltar para o NX. Então, eu vou clicar aqui em New. Está selecionado o módulo, está em milímetros, está na nossa pasta de trabalho, está direcionado. E vou entrar com o nome aqui, Pump Case. Vou clicar em OK. Vou selecionar aqui Sketch. E vou selecionar aqui este plano. Vou confirmar o Sketch. Vou começar aqui fazendo uma linha, clicar em Line, clicar na origem. E desenhar a minha linha. Vou dar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui embaixo. Vou digitar aqui 120. Enter. Vou fechar dimensão. Vou clicar na linha com o botão direito. E selecionar Convert to Reference. Então ficou uma linha de centro. Vamos ver no PDF. Vamos aumentar aqui o desenho. Eu vou começar aqui fazendo este perfil interno aqui, ó. Vamos voltar para o NX. Vou clicar aqui em perfil Z. Vou alinhar aqui com a origem, ó, subir. Vou dar um clique e desenhar o meu perfil. Ó. Clicar aqui, está horizontal. Vou descer, fazer a linha inclinada. Fugir aqui do meio, ó. Fazer a linha inclinada. Vir para a direita, dar outro clique. Descer, dar outro clique. E fazer o canto aqui, ó. Deixar desta maneira, ó. Vou apertar ESC no teclado. Então, eu fiz o perfil interno. Vamos vir aqui no PDF, ó. Então, eu fiz este perfil aqui interno. Vamos voltar para o NX. Vou fechar aqui Profile. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar aqui nesta linha. E clicar aqui embaixo. Aqui é 50. Enter. Vou clicar aqui neste endpoint e clicar na origem do NX. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então, tem a dimensão aqui do diâmetro 154. Então, vamos voltar para o NX. Então, vou clicar aqui duas vezes para alterar a cota. Vou entrar aqui 154 barra 2. Então, é o raio, é metade, é dividido por 2. Vou dar Enter. Então, ele colocou aqui a medida. Ó. Está feita a medida. Vou continuar cotando, está inferido. Eu vou cotar aqui neste endpoint e vou cotar aqui na origem. Vou clicar aqui do lado. Vamos confirmar no PDF. Então, aqui esta cota é 75. Vamos voltar para o NX. Então, vou dar dois cliques aqui. Vou entrar com 75 barra 2. Enter. Vou cotar aqui nesta linha e vou clicar nesta linha inclinada. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então, aqui é 79. Vamos voltar. Então, dois cliques aqui. 79. Enter. Vou fechar aqui dimensão. Eu vou clicar na, neste endpoint, segurar e arrastar para cá. Ó. 
Vamos ver no PDF para confirmar. Então o centro aqui, ó, a linha de centro tem um deslocamento de 34. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar na origem do NX. Puxar aqui para baixo, dar um clique e entrar com 34. Enter. Então está feito o meu centro aqui. Ó. Vou continuar cotando, vou fechar aqui. Vou clicar nessa cota, puxar mais para cá. Vou clicar nessa cota, puxar um pouco mais para cá. Vou clicar novamente em dimensão. Vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar na origem. E vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então aqui o interno é 72. Então para não ficar fazendo conta, vou clicar duas vezes. Vou entrar com 72 barra 2. Enter. Vou clicar aqui neste endpoint. E vou clicar aqui neste endpoint. E vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então esta medida interna aqui é 75. E a outra é 73. Vamos voltar lá. Então aqui dois cliques. Vai ser 75. Enter. Vou clicar aqui neste endpoint. Clicar aqui nesta linha. Clicar aqui embaixo. Aqui vai ser 73. Enter. Então está definido já meu perfil aqui. Ó. Vou clicar neste endpoint. E vou clicar na linha de centro. Clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então o diâmetro aqui é 64. Ó. A metade é 32. Vou clicar duas vezes. E entrar com 32. Enter. Vou clicar neste endpoint. E vou clicar na origem. Vou clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. Então esse diâmetro aqui em cima. Ó, é 102. Vamos voltar para o NX. Então vou puxar a caixa aqui. Vou clicar aqui duas vezes. Aqui é 102 barra 2. Enter. Então ficou 51. Vou fechar dimensão. Vou clicar em linha. Profile Z. E vou continuar o meu desenho. Vou puxar aqui um pouco para cima. Vou clicar aqui neste endpoint. Continuar meu desenho. Vou, está vertical. Vou clicar. Vou puxar para cá. Está horizontal. Vou clicar. Vou descer aqui e fazer outro diâmetro. Vou vir para a direita e acompanhar o perfil aqui, ó. Vou dar ESC. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar aqui neste endpoint. Vou clicar aqui na origem do NX. Vou afastar aqui um pouco o desenho. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então, esta dimensão externa é 190. Vamos voltar para o NX. Então, vou clicar aqui duas vezes. Vou entrar aqui com 190, barra 2, Enter. Vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui em cima. Vamos confirmar no PDF. Então aqui eu tenho essa dimensão, é 34, ó, dessa aresta. Vamos voltar para o NX. Então aqui dois cliques, é 34, Enter. Vou clicar aqui neste endpoint, vou clicar neste canto aqui. Vou clicar aqui em cima, vamos confirmar. Aqui é 55, vamos voltar para o NX, então dois cliques, 55, Enter. Vou aproximar aqui a minha vista, vou clicar aqui fechar dimensão, vou clicar aqui nesta linha e vou clicar nesta outra linha e vou selecionar aqui ó, paralelo. Então ele pegou o mesmo ângulo desta linha, vou continuar aqui desenhando, afastar um pouco o desenho. Vou arrumar essas cotas aqui, eu vou clicar aqui, puxar nessa cota para cá, clicar, puxar essa para cá. Então está um pouco melhor o desenho. Vou continuar aqui desenhando, vou clicar em perfil Z, vou clicar aqui neste endpoint e vou continuar fazendo o meu perfil. Ó. Vou vir até aqui, está horizontal, vou clicar. Vou descer, está vertical, vou clicar. Vou vir aqui para a direita. Está horizontal, vou dar outro clique. E vou subir aqui fazer o meu desenho. Vou clicar aqui. Vir para cá, para a direita, aqui está bom. Vou descer. Vou alinhar aqui com esse endpoint. Ó. Fazer a linha aqui. E fechar aqui nesse endpoint. Dar ESC. Vou afastar aqui o desenho. Vou arrumar esta cota aqui. Clicar na cota. Vamos dar ESC aqui em linha. Vou clicar nessa cota e arrastar para cá. Vou clicar nesta cota e deixar aqui. Vou clicar em dimensão, vou clicar aqui na origem e vou clicar aqui neste endpoint. 
Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então, esse diâmetro aqui é 80 e o próximo é 89. Vamos voltar. Então, aqui dois cliques. É 80 barra de dividido por 2, Enter. Vou clicar neste endpoint e vou clicar na origem. Eu vou clicar aqui do lado. Aqui é 89 barra 2, Enter. Vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar aqui na origem. Vou clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. Então, aqui o diâmetro é 165. Vamos voltar lá para o NX. Então, dois cliques. Aqui é 165 barra 2, Enter. Vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar na origem. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver aqui no PDF. Então, este endpoint aqui, o diâmetro é 170. Vamos voltar para o NX. Então, dois cliques. 170 barra 2. Enter. Vou clicar aqui em aproximar. Vou clicar aqui neste endpoint. Clicar neste endpoint. E vou clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho 3 milímetros e depois é 19. Vamos voltar. Então aqui dois cliques. Aqui é 3. Enter. Vou clicar aqui em aproximar. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui em cima. Aqui é 19. Enter. Vou afastar aqui um pouco. Vamos confirmar aqui no PDF para ver se não está faltando nada. Então está perfeito. Está feito o perfil. Falta só a medida total de 114. Vamos voltar para o NX. Então vou afastar aqui um pouco. Vou clicar aqui neste endpoint. Vou clicar neste endpoint. E clicar aqui em cima. Aqui é 114, Enter. Vou clicar aqui neste endpoint, vou clicar neste endpoint e vou clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então, este canto aqui ó, é 80, vamos voltar. Então, dois cliques aqui, aqui é 80, Enter. Então, está feito o desenho, está pronto o perfil. Vou fechar dimensão e vou terminar o meu esquete. Vou clicar aqui em Extrude na seta, clicar em Revolve. Vou selecionar a curva, dar um clique na curva. Vou clicar aqui para especificar o vetor. Vou clicar aqui neste vetor, ó, no eixo Y. Vou confirmar o axe Y. E vou selecionar o ponto que ele pede aqui. Vou clicar aqui no início. Ó. Vou clicar neste ponto. Vou confirmar o ponto existente. Então ele já faz o meu perfil. Ó. Está 360 graus. O boolean não precisa fazer nada, é o primeiro corpo que nós estamos construindo. Vou dar OK. Então está feito o perfil inicial do nosso case, nosso corpo. Vou clicar aqui em trimétrico, vou clicar aqui para ajustar. Vou clicar aqui tirar o sketch. Ó. Ele tirou o revolve também, vou trazer o revolve de volta. Deste modo ele tira as duas peças, ó. Eu não consigo tirar uma ou outra. Então vou vir aqui no sketch, clicar com o botão direito. E vou clicar aqui em Hide. Ó. Então ele sumiu o sketch e o Revolve continuou. Se eu quiser trazer de volta, é só clicar com o botão direito e clicar em Show. Vou clicar no vazio e vou salvar meu trabalho até este momento. Eu vou desmarcar aqui o sketch, eu vou clicar com o botão direito e clicar em Hide, que ele está visível. Confirme aqui se o Datum Coordinate System está ligado, está aparecendo na tela. Clique com o botão direito e clique em Show. Vou clicar no vazio. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou fazer esta perna da peça, ó, a sustentação da peça. Então tem um ângulo de 35, 35 a distância aqui e 77 do centro, ou 112, por 10 de largura, dos dois lados. E a largura dela é 36. Vamos voltar para o NX. Eu vou clicar aqui no vazio para tirar seleção, apertar ESC, vou clicar em Esquete. Vou selecionar aqui este plano, ó. O XZ, dar um clique, confirmar aqui XZ, vou dar OK. Eu vou clicar aqui em View, antes eu vou virar aqui para isométrico. E vou clicar aqui em Edit Section, para fazer um corte no plano que nós estamos trabalhando. Ó. Então o plano aqui está deslocado no Y, ó. então vou zerar aqui, ó. zero, Enter. Então ele foi para o plano que eu estou trabalhando. Vou clicar aqui OK, vou clicar aqui... Para a vista, clicar em front. 
e vou fazer o meu desenho aqui. Vamos ajustar um pouco a peça aqui. Vou clicar em Home, vou clicar em Perfil Z e vou fazer o meu desenho. Vou clicar aqui no vazio, fazer a linha inclinada, descer aqui, está vertical, vou clicar. Vou vir para a esquerda, dar um clique, fazer outra linha, dar outro clique e clicar aqui em cima. Vou dar ESC. Note que aqui já ficou paralelo, ó. as duas linhas estão paralelas. Vou fazer o mesmo deste lado, ó. continuo em perfil Z, vou clicar aqui, vou fazer o meu perfil. Ó. Vou desenhar o perfil novamente. Está vertical, vou clicar. Vou vir para a direita, está horizontal, vou clicar. Vou clicar aqui e vou clicar aqui em cima. Vou dar ESC. Então, esta daqui não ficou paralela. Então, vou dar ESC aqui em linha. Vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha e vou selecionar aqui paralelo. Então estão iguais, ó, essas duas linhas. Vou clicar em dimensão, vou clicar na origem e vou clicar neste canto aqui, neste endpoint. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 77, enter. Vou clicar neste endpoint, clicar neste endpoint. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 35, enter. Vou aproximar aqui, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui embaixo. Aqui é 10, Enter. Vou afastar aqui um pouco. Vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui dentro. Ó. Aqui também é 10, Enter. Vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha. Vou entrar com um ângulo aqui, ó. clicar aqui, aqui é 35, Enter. Vou afastar meu desenho. Eu vou clicar aqui na origem, vou clicar aqui neste endpoint, vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF, então aqui o total é 190, vamos voltar para o NX, então vou dar dois cliques, aqui é 190 barra 2, Enter. Vou fazer o mesmo deste lado, ó. vou clicar aqui neste endpoint, vou clicar aqui na origem, vou clicar aqui embaixo. Aqui ele mostra que agora 95, eu vou entrar com 95, Enter. Então está feita a cota. Vou aproximar aqui, vou clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. Aqui é 10, Enter. Vou aproximar aqui, vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui dentro, aqui é 10 também, Enter. Note que aqui já está paralelo, ó. nós já aplicamos a restrição. Vou fechar dimensão, vou afastar aqui um pouco. Eu vou clicar neste endpoint e vou clicar neste endpoint. Não pegou a restrição, vou dar ESC e vou clicar novamente. Ó. Vou aproximar mais aqui. Ó. Vou clicar aqui no endpoint. Vou afastar aqui e vou clicar neste endpoint. E vou selecionar aqui horizontal. Então estão alinhadas as duas linhas. Eu vou clicar aqui neste endpoint. E vou clicar neste endpoint. E vou selecionar aqui horizontal. Então, está alinhado as duas linhas. Vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint e vou selecionar horizontal. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar, aproximar aqui, ó, vou clicar nesta linha, vou clicar nesta outra linha e vou clicar aqui para colocar o ângulo. Então, está ok aqui, ó, já está igual o ângulo lá, ó. ficou sobredefinido, vou dar close e vou apagar esta cota. Ó. Então, não preciso desta cota, ok. Voltou ao normal. Eu vou clicar em círculo, vou clicar na origem e desenhar uma circunferência até aqui. Ó. Vamos aproximar mais. Então, até aqui próximo, aqui está bom. Vou clicar aqui. Vamos ver no PDF. Então, eu vou fazer um diâmetro menor que 170. Ó. Então, aqui é 85 o raio. Vamos voltar lá. Eu vou entrar aqui, vou clicar aqui para fechar círculo. Vou clicar em trim. E vou cortar aqui que eu não preciso. Então, eu vou clicar aqui e arrastar em cima do círculo. Clicar aqui e cortar aqui. Vou afastar aqui um pouco, vou cortar deste lado e vou cortar aqui dentro, eu não preciso deste arco aqui, ficou somente os dois arcos. Vou fechar aqui, trim, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui no arco, antes vou, se, vou selecionar aqui radial, ó. agora sim clicar no arco e clicar aqui dentro. E vou entrar aqui com 80, enter, vou fechar aqui close, está pronto aqui o meu perfil. Vou clicar aqui para terminar o sketch. Vou clicar aqui para ajustar na tela, o Fit. Vou clicar no Revolve e selecionar Extrude. Vou clicar no perfil. 
Vou mudar aqui para simétrico. E vou entrar com o valor aqui de 36. Enter. Então está simétrico. Eu vou mudar aqui para unir. Vou selecionar o corpo e dar OK. Vou tirar aqui o meio corte, clicar em View, clicar em Clip Section. Então voltou ao normal. Aqui está errado a dimensão. Ó. Vamos confirmar? Então vou clicar aqui em Análise, vou clicar em Mesur Distância, vou clicar aqui nesta face e vou clicar nesta aresta. Então está o dobro. Ó. Então vamos voltar lá. Vou clicar em Extrude com o botão direito e vou clicar aqui para editar a, o parâmetro. Ó. Então, no lugar de 16, tem que ser 18. Enter. Que é metade para cada lado. Vou dar Enter aqui para aceitar e vou dar OK. Então, agora está correto. Vamos ver novamente aqui. Estou em análise. Vou clicar em mesur distância. Vou clicar nesta face. E vou clicar neste, nesta aresta. Agora sim está correto. Vou clicar aqui OK. Vou clicar em Home. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esse preenchimento aqui dentro. Ó. É uma nervura. Vamos ver aqui do lado. Ó. Então o detalhe aqui do corte. Eu tenho uma espessura de 6 milímetros. E é todo o contorno aqui. Ó. Toda, toda a peça lá dentro. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar em Sketch. Eu vou selecionar novamente o mesmo plano. Ó. E vou dar OK. Vou clicar aqui para View, clicar Edit Section. Agora está tudo zero ó, e está no plano que eu quero, está cortando. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Home, vou clicar em Perfil Z e vou fazer aqui o contorno do meu desenho. Então, vou seguir o meu contorno. Vou clicar aqui no Endpoint, vou clicar aqui. Vou vir aqui ligar o Endpoint aqui também, ó. clicar aqui e clicar aqui em cima. Vou apertar ESC no teclado, vou fechar Profile, vou clicar em Círculo, vou clicar na Origem e vou clicar aqui no Endpoint. Ó. Vou dar ESC, vou clicar em Trim e vou cortar o excesso. Ó. Então está feito o meu perfil, ó. está definido o perfil interno. Vou dar Close e vou terminar o meu Sketch. Vou tirar o meio corte, clicar em View, clicar em Clip Section. Vou clicar aqui em Home, clicar em Extrude, vou selecionar o perfil, vou mudar aqui para Simétrico e vou entrar aqui com o valor de 3. Enter. Então está feito o perfil. Ó. Vou aproximar aqui, vou clicar aqui para Unir no corpo, ó, selecionar o corpo e dar OK. Então está feito o perfil. Ó. Está pronto. Vou clicar aqui em Isométrico e vou salvar até o momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o assento, a base. Ó. Então esses dois detalhes aqui. O cheio. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar aqui em Girar a Vista. E vou selecionar esta face aqui da peça. Ó. Vou dar OK. Vou clicar aqui para ajustar na tela. Vou afastar um pouco. Eu vou clicar aqui em Retângulo. Vou aproximar aqui a parte de baixo, vou passar aqui, pegar o endpoint, ó. vou sair, vou clicar e desenhar o retângulo. Vou dar ESC, vou clicar aqui e puxar para ver como é que está, ó. então está solto. Eu vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar neste endpoint, ó, no canto. E vou selecionar aqui o horizontal, então está restrito já nesse sentido. Vou clicar aqui no meio do retângulo, afastar a vista e clicar aqui na origem do NX. Ó. Selecionar vertical. Então, este retângulo está posicionado. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha. Vou mudar aqui para inferido. Né? Vou clicar nesta linha. Clicar aqui embaixo. Aqui é 100. Enter. Vou clicar nesta linha. E clicar aqui do lado. Aqui é 50. Enter. Então, ele está alinhado pela borda, aqui pela aresta. Vou fazer do mesmo jeito aqui em cima. Então, vou clicar aqui e fechar dimensão, vou clicar em retângulo novamente, vou passar o mouse aqui, pegar o canto, ó. vou vir para cá e desenhar o meu retângulo. Vou dar ESC, vou clicar aqui e arrastar para ver como é que está, então está solto, ó. vou dar ESC, vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint, vou selecionar horizontal, 
Vou clicar aqui no meio do retângulo, ó, está aqui, e vou clicar na origem do NX. E vou selecionar vertical. Então, está alinhado o retângulo. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar aqui nesta aresta, clicar aqui do lado. Aqui é 50, Enter. Vou fechar dimensão, vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint, vou selecionar vertical. Então, está alinhado o retângulo. Como está pelo meio, ele já alinhou este canto também. Vou terminar meu sketch, clicar Finish Sketch. Vou girar aqui para isométrico, vou clicar em Extrude, vou selecionar a figura. Vamos ver aqui de frente como está, ó. vou clicar em Front. Então, aqui ele está indo para baixo, ó. eu vou mudar o sentido, ó. inverter o vetor, foi para cima, o valor aqui é 10, Enter. Vou clicar aqui para selecionar o corpo para unir, e vou dar OK. Então, está feita a base da peça, ó. vamos girar aqui, está deste modo. Ó. Vou clicar aqui para ajustar na tela, clicar aqui em isométrico, e vou salvar. Vamos ver no PDF para continuar. Agora vou fazer o rasgo de 14 por 20 e raio de 7. Vamos voltar aqui para o NX. Então vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar aqui em Girar a Vista, ó, clicar nesta face e vou dar OK. Vou clicar aqui para ajustar. Vou clicar em Círculo e vou desenhar a circunferência aqui em cima. Vamos trazer mais perto. Aí sim, vou clicar aqui em Desenhar a Circunferência. Vou dar ESC no teclado, vou clicar em perfil Z, vou clicar aqui no quadrante, ó, apareceu o ponto, eu clico, vou clicar na aresta. Vou desenhar outra linha aqui, ó, continuar desenhando, vou clicar aqui e clicar no círculo. Apareceu o ponto, eu clico, vou dar ESC, vou clicar aqui para fechar profile, vou clicar em trim e vou cortar aqui a circunferência. Vou fechar aqui com close. Vou clicar nesta linha e vou selecionar horizontal. Vou clicar nesta linha, selecionar horizontal. Vou clicar em dimensão. Vou mudar aqui para radial. Vou clicar no arco, clicar aqui fora. Aqui é set, enter. Vou clicar aqui nesta aresta, mudar aqui para inferido. Vou clicar nesta aresta, clicar no centro. Vou clicar aqui em cima. Aqui é 20, enter. Vou afastar aqui meu desenho. Vou clicar no centro. Vou clicar na origem do NX, vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF, aqui é 140 o total, a metade é 70. Então, vou dar dois cliques aqui e vou... Ele pegou outra cota, vou dar ESC. Vou clicar nessa cota duas vezes e vou entrar aqui com 70, Enter. Fechar dimensão, está feito aqui o perfil que eu preciso. Vou fazer outro aqui embaixo, ó, do mesmo jeito. Ó, vou clicar em círculo, vou pegar este alinhamento, ó, descer aqui e fazer a circunferência. Ó. Vou dar ESC, vou clicar neste centro, vou clicar neste centro. Vou selecionar vertical, então está alinhado o círculo. Vou clicar no arco, ficou vermelho, eu seleciono. Vou clicar aqui, ficou vermelho, eu seleciono. E vou selecionar raio igual. Vou clicar aqui em perfil Z. Vou aproximar aqui do desenho, vou clicar aqui no círculo, pegou o ponto e vou desenhar uma linha até aqui. Ó. Continuo desenhando linha, vou desenhar outra aqui na aresta e vou desenhar no círculo. Vou dar ESC, vou clicar nesta linha, vou sair de linha que estou nela, dar ESC novamente. Vou clicar nesta linha, selecionar horizontal. Vou clicar nesta linha, selecionar horizontal. Vou clicar aqui em trim e vou cortar o meu arco. Vou fechar aqui com close, vou afastar o desenho, vou clicar em dimensão, vou clicar na origem, vou clicar no centro, vou clicar aqui fora. Aqui é 70, Enter. Vou fechar dimensão, vou dar ESC aqui no desenho, vou clicar aqui para ajustar na tela. Está pronto o meu perfil, está alinhado, está restrito. Vou terminar o sketch, vou clicar aqui em extrude. Vou selecionar aqui o sketch, ó. então ele pegou os dois sketches, eu vou girar aqui no isométrico, vou mudar aqui o valor aqui, é 10, ó. então vou colocar aqui até o próximo, e vou mudar a direção aqui do vetor, ó. então ele veio para cima, vou mudar aqui para subtrair, e vou selecionar o corpo, 
e vou dar OK. Então está feito o oblongo deste lado. Ó. Vou continuar aqui, vou selecionar aqui, fazer o Mirror. Então vou clicar aqui em More e vou selecionar aqui Mirror Feature. Vou selecionar o Extrude. Pegou os dois extrudes aqui, está feito. E vou clicar aqui para selecionar o plano e clicar neste plano. E dar OK. Então está feito o bilongo ó, dos dois lados. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Vou fazer este chanfro de 5 por 45. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em chanfer. A dimensão está 5, só vou selecionar as arestas. Então, vou clicar nesta aresta, clicar nesta outra aresta, clicar nesta aresta, afastar aqui um pouco o desenho, vou clicar nesta aresta, nesta outra, vou girar a minha vista e vou selecionar as arestas que faltam. Clicar nesta, clicar nesta outra, clicar nesta outra. Vou dar OK. Então, está feito o chanfro. Vou clicar aqui em Hide. E vou esconder o sketch aqui, ó, clicar em menos para hide. Vou dar close, vou clicar isométrico novamente. E vou salvar o meu trabalho. Agora eu vou fazer a hélice para fazer a voluta. Então vou clicar aqui em curva. Vou selecionar hélix. Está aqui através do vetor. Eu vou selecionar o plano que eu quero. Então vou dar um clique neste plano. No XZ. Confirmar. Então ele já colocou a minha espiral aqui, ó. Vou girar de frente aqui, clicar aqui, clicar em front. Então minha espiral está deste jeito, ó. Então está 90 graus, está linear. A medida inicial é 65, então essa é a distância aqui, ó, 65. E a medida final aqui vai ser 93. Vou clicar aqui em cima para aceitar. Então termina aqui, ó, o 93. Aqui vai mudar o Law Type para linear, o pitch aqui vai ser zero e o outro pitch aqui também vai ser zero, o turns aqui vai ser 0,7, já está, e vai ser aqui right hand, que é mão direita, então sentido direito, e vou dar ok para aplicar, então está feita a espiral, está feita aqui, ó que eu preciso para o desenho, vou clicar aqui e voltar para isométrico e vou salvar meu trabalho até o momento. Vamos ver aqui no PDF. Então, eu estou fazendo essa espiral aqui, ó. Aqui está 91,6, mas eu vou deixar com 93 mesmo. Agora eu vou fazer este sketch, ó. Então, tem um, uma dimensão de 65 e um diâmetro de 20 neste plano aqui. Vamos voltar para o NX. Então, eu vou clicar em sketch. Vou selecionar este plano que já está, ó. O plano está selecionado, vou dar OK. Eu vou clicar aqui em View, clicar Edit Section. E vou mudar o plano aqui para o que eu preciso. Então, este plano, vou dar OK. Vou zerar aqui antes. Ó. Zero, Enter. Vou clicar aqui duas vezes. Zero, Enter. Agora está correto. Vou dar OK. Então, vou aproximar aqui. Eu vou fazer um círculo. Vou clicar em Home. Clicar em Círculo. Vou alinhar aqui com a origem. Ó. Eu posso pegar o endpoint da espiral. Ó. Vou girar aqui para isométrico. Ficar melhor. Vou girar um pouco a vista aqui. Eu posso clicar aqui no endpoint da espiral. Ó. Vou dar um clique aqui e fazer o meu círculo. Confirmar start point e desenhar o círculo. Vou clicar em dimensão. Vou clicar no círculo. Vou clicar aqui fora. Então aqui é 20. Enter. Então está feito o primeiro círculo para fazer o sweep aqui depois. Ó. Vou continuar aqui e vou fechar dimensão. Vou clicar em linha. Vou fazer uma linha aqui, ó. Vamos voltar aqui de cima, ó, top. Eu vou desenhar uma linha de apoio aqui. Vou clicar aqui e desenhar uma linha, ó. Vou dar ESC. Eu vou clicar nesta linha com o botão direito e mudar para Convert to Reference. Vou colocar uma dimensão na linha. Clicar na linha aqui e clicar do lado. Vou deixar aqui 120. Enter. Vou dar Close. Vou terminar o meu sketch. Vou fechar aqui em View, clicar em Clip Section e vou salvar até o momento. Vamos ver no PDF. Vou fazer este ângulo com 18 graus, fazer um plano para fazer esse sketch com 38. Vamos voltar para o NX. Então vou mudar aqui ó, em Shade, aqui vou clicar na seta e vou selecionar Static Wireframe. 
para mim pegar este ponto aqui em cima. Vou clicar aqui em plano. Vou clicar aqui em curva endpoints. Vou aproximar. Vou clicar aqui na origem. E vou clicar aqui num arco qualquer, aqui numa circunferência, para pegar o centro. E vou clicar aqui no endpoint da espiral. Ó. Então está feito o plano que eu preciso. Vou dar OK. Vou voltar aqui o shade. Ó. Vou clicar aqui em isométrico. Vou clicar em sketch e vou selecionar este plano. Vou dar OK. Vou clicar aqui em View. Vou clicar em Edit Section. Vou girar aqui para isométrico. Vou mudar aqui para especificar um plano. E vou clicar no plano que nós desenhamos. Ó. Vou clicar aqui no plano. Especificar plano, clicar no plano. Então está cortando no plano que nós fizemos. Vou dar OK. Vou aproximar aqui. Eu tenho a espiral aqui. Vou clicar em círculo, clicar em home, clicar em círculo. Pegar o endpoint da espiral. Está aqui. Ó. Se, não estiver, se não estiver vendo, volte para o wireframe. Clique aqui no ponto da espiral e desenhe o círculo. Vou afastar. Vou fechar círculo. Vou clicar em dimensão. Vou mudar aqui para diâmetro. Vou clicar no círculo, clicar aqui fora. Aqui é 38, Enter. Vou fechar aqui o Sketch. Vou voltar aqui para Shade with Edges. Vou clicar em View, vou tirar o Clip Section e vou clicar em Isométrico. Então está pronto aqui o desenho para fazer o Sweep. Ó. Vou clicar em Isométrico e vou salvar até o momento. Vou clicar aqui em Home e vou terminar o Sketch. Clicar em Finish Sketch. E vou salvar novamente. Eu vou selecionar aqui Sweep. Ele está pedindo para selecionar a curva. Vou girar a minha vista. e Vou clicar aqui nessa circunferência. Ó. Vou clicar deste lado. Ó. Selecionar essa circunferência. Vou clicar deste lado. Vou vir aqui e clicar aqui para adicionar novas New Set. Ó. Clicar. Vou vir aqui no círculo e clicar deste lado também. Ó. Vou clicar aqui Select Curve. E vou clicar para selecionar a espiral. Vou mudar aqui para vetor direção. Selecionar o vetor. Ó. Vou clicar no vetor aqui para, para este lado. Ó. Então está feito o perfil. Ó. Ele fez o sweep. Vou dar ok. Aqui não tem unir. Né? Então não tem unir aqui. Vou dar ok. Ó. Então está pronto o sweep. Vou clicar aqui unir. Vou selecionar este corpo e vou selecionar o corpo que nós fizemos. Vou dar aqui OK. Então está um corpo só aqui, está unido. Ó. Eu comando unir. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho até este momento. Eu vou fazer agora outro sweep aqui dentro para remover material. Vamos girar aqui. Então vou fazer um sketch aqui e outro aqui novamente. Então vou clicar em sketch. Está selecionado aquele plano. Vou dar OK. Eu vou girar a minha vista aqui para isométrico. Vou girar aqui, vou aproximar, vou fazer um círculo aqui dentro. Ó. Vou clicar em círculo, vou pegar o centro aqui ó, e desenhar o círculo. Vou aproximar, vou clicar em dimensão, vou mudar aqui para inferido, vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. Então o diâmetro aqui vai ser 16, enter. Vai ficar 2 de parede, vou dar close e vou terminar o sketch. Vou clicar aqui isométrico, vou clicar em sketch novamente, vou clicar neste plano e vou dar OK. Vou aproximar, vou clicar em círculo, vou pegar o centro aqui, passar na borda, pegar o centro aqui, ó. Vou clicar aqui no centro, tá girar aqui um pouco, vou pegar aqui o endpoint, ó, e vou desenhar o círculo. Vou fechar aqui, vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo e vou clicar aqui dentro. Aqui vai ser 34. Enter. Então ficou com 2 de parede. Vou dar close e vou terminar o meu sketch. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar até o momento. Eu vou selecionar aqui sweep. Ele pede para selecionar a curva. Adicionar a seção aqui. Eu vou girar a minha vista. Vou aproximar. Lembre-se de selecionar do mesmo lado os dois círculos. Então vou clicar aqui neste lado. Vou clicar aqui para adicionar New Set. Eu vou girar a minha vista e vou pegar deste lado também do círculo. 
Então está as duas seções, eu vou clicar aqui para pegar a guia, selecionar curva. Eu vou mudar aqui para wireframe, clicar aqui em shade, clicar em static wireframe. Aí eu consigo selecionar a curva. Então vou clicar na curva. Vou mudar aqui especificar o vetor. Vou clicar aqui nesse vetor. Então está feito o sweep. Vou dar OK. Então ele construiu dois sweeps, um dentro do outro. Vou clicar aqui para voltar aqui o shade. Vou clicar isométrico. Vou clicar para subtrair. Vou aproximar aqui, ó. Vou selecionar o corpo que vai ficar. Ele pede para selecionar o outro corpo. Vou clicar aqui no sweep que nós fizemos, ó. Então já tirou, ó. Já recortou. Ó. Aqui dentro também, ó. Vou dar OK. E vou clicar aqui isométrico. E vou salvar até o momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer essa parte de cima aqui, ó. Então tem uma distância de 140, a medida aqui externa é 38, o mesmo que nós estamos usando lá no desenho. Vamos voltar. Então eu vou clicar aqui em Sketch. Eu vou selecionar o plano que nós fizemos aqui. Vou dar OK. Vou aproximar aqui. Vou clicar em Círculo. Vou passar aqui o mouse e vou pegar o centro, ó. Então, não consigo pegar aqui, vou girar um pouco a vista. Agora eu consigo pegar, ó. Cliquei ali, vou confirmar aqui, centro. E vou desenhar um círculo aqui até a borda, até tangente, ó. Apareceu ponto, vou clicar. Confirmar ponto na curva, está tangente, ó. Está feito o meu esquete. Vou terminar o esquete. Vou fazer outro esquete aqui para fazer o caminho aqui. Desse perfil aqui, ó. Então, vamos voltar lá para o NX. Então, vou clicar em esquete. Eu vou selecionar este plano. Vamos aproximar aqui mais. Ó. Então, plano XZ. Vou dar um clique. Vou confirmar. Vou dar OK. Vou afastar aqui. Eu vou clicar em View. Vou clicar em Edit Section. E vou mudar aqui o plano que eu quero que apareça o corte. Ó. Então, é este plano. Vou zerar aqui tudo. Ó. Zero, Enter. Clicar aqui duas vezes. Zero, Enter. Clicar aqui duas vezes. Zero, Enter. E vou dar OK. Então está assim nosso perfil. Ó. Então estou desenhando aqui neste plano. Vou girar aqui de frente. Vou aproximar aqui em cima. Ó, e vou fazer uma linha aqui em cima. Vou clicar aqui em Home. Clicar em Line. Vou alinhar aqui com Origem. Desenhar a linha aqui. Ó. Vou dar ESC. Vou clicar aqui no Endpoint. E vou clicar na Origem. Vou selecionar aqui vertical. Então a linha está alinhada. Vou aproximar aqui mais. Eu vou clicar em arco. Vou clicar aqui, aqui do lado. Ó. E vou clicar aqui nesse centro aqui. Ó. Pegar o raio ali o centro. Confirmar o endpoint. E vou desenhar o arco. Ó. Vou deixar assim. Ó. Ele pega a tangência lá embaixo. Ó. Vou clicar. Vou dar ESC. Vou clicar no arco. E vou clicar na linha. E vou selecionar tangente. Vou afastar aqui um pouco. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui, está inferido. Vou clicar neste endpoint. Vou clicar na origem. Vou clicar aqui do lado. Eu vou entrar aqui maior. Vamos ver no PDF. O final é 140. Eu vou fazer maior. Então aqui vai ser, aqui vou clicar duas vezes. Vai ser 150. Enter. Vou dar close. Vou aproximar meu desenho e vou unir os dois pontos aqui, ó. Vou clicar aqui, arrastar o ponto. Clicar aqui, arrastar o arco. Vou aproximar. Vou clicar aqui em trim. Vou cortar aqui e vou cortar aqui. Então, está conectado aqui os dois pontos. Vou dar close. Está feito o meu perfil para o sweep, ó. Vou clicar aqui em isométrico e vou terminar o meu sketch. Vou clicar em View e vou tirar o Clip Section. Vou aproximar aqui. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar em Sweep. Vou selecionar a curva que ele está pedindo aqui. Vou clicar neste círculo. Vou clicar aqui para selecionar outra curva. E vou clicar aqui neste perfil que nós fizemos. Vou inverter aqui o vetor. Vou clicar aqui em Especificar o vetor. Vou clicar neste vetor. Ó. Então está feito o Sweep, ó. Do jeito que eu quero. Vou girar aqui de front, ó, para ver como está. 
Ele fica aqui para cima, não tem problema, inclinado. Depois nós vamos acertar. Então vou dar OK neste sweep. Vou clicar aqui novamente isométrico e vou salvar o meu trabalho. Eu vou fazer outro sweep aqui interno. Então vou clicar em Sketch, vou clicar no plano, vou dar OK. Vou clicar aqui em View, clicar Edit Section. Está para especificar o plano, vou clicar neste plano. Vou dar OK, vou aproximar aqui, vou clicar aqui em Home, clicar em Círculo, passar aqui no círculo para pegar o centro. Eu vou clicar no centro e desenhar o círculo. Vou fechar círculo, vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui fora. Aqui é 34, Enter. Então ficou em cima de outro círculo. Eu vou dar Close, vou fechar o Sketch, vou clicar aqui em View, clicar em Clip Section. Vou mudar aqui para Wireframe, vou aproximar, eu vou clicar aqui em Home, vou dar ESC, vou clicar em Sweep, Vou selecionar a curva aqui, vou clicar nesse esquete que nós fizemos aqui interno, ó. selecionou. Vou clicar aqui para selecionar curva, vou clicar neste perfil. Ó. Vou clicar aqui para especificar o vetor, vou clicar o vetor aqui nesse sentido ó. e vou dar OK. Então ele desenhou outra peça lá dentro. Ó. Vou voltar aqui o shade. Eu vou clicar aqui em unir. Eu vou selecionar este corpo externo. Ó. E vou selecionar o corpo principal. E vou dar OK. Eu vou clicar em, na seta, clicar em Subtract. Eu vou selecionar este corpo principal. E vou selecionar o sweep que nós fizemos agora. E vou dar Aplicar. Então está recortado, ó, certinho. Ó. Aqui também. Ó. Está vazando. Eu vou clicar aqui em Isométrico. Vou clicar aqui em Sketch. Eu vou clicar nesta face. Vou dar OK. Vou clicar aqui em círculo. Vou aproximar aqui, vou clicar na origem e vou desenhar um círculo até essa borda. Apareceu vermelho, eu vou clicar. Então está tangente, ó, ficou fixo. Vou terminar o círculo. Vou terminar o sketch. Eu vou clicar aqui em extrude. Eu vou selecionar este círculo. Vou colocar o valor aqui de 50. Vou mudar a direção, então está indo para dentro, ele vai cortar lá dentro. Vou cl clicar aqui em Subtract, ó, está selecionado e vou selecionar o corpo. Então pegou todo o corpo e vou dar OK. Então ele fez o alívio, ó, recortou lá o nosso que a gente precisa lá. Ó. Então vou clicar aqui em Hide. E vou esconder aqui o Sketch. Ó, e vou esconder curva também, nós não precisamos mais das curvas. Os da Tumplane também aqui. E dar close. Vou clicar aqui em isométrico. Então está feito o alívio lá dentro. O principal que nós precisamos. Ó. A voluta está feita. Vou clicar aqui em isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esse acerto aqui em cima. Ó, desenhar a flange aqui em cima. Então tem uma distância de 140. Onde vai iniciar a flange. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em plano. Vou selecionar aqui, inferido. Eu vou selecionar este plano aqui embaixo. Ó, e vou entrar com a distância aqui de 140. Enter. Então o plano está lá em cima. Ó, vou dar OK. Eu vou clicar aqui em Sketch. Vou selecionar este plano. Vou dar OK. Vou aproximar aqui. Eu vou clicar em Círculo. Vou clicar aqui na origem. E vou desenhar um círculo maior aqui, ó. Vou clicar em fechar círculo, vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui fora, vou fazer um círculo com 50, Enter. Vou fechar aqui dimensão, vou fechar meu sketch, vou aproximar aqui, eu vou clicar em extrude, eu vou selecionar aqui o círculo, vai subir para cima, eu vou fazer uma distância aqui de 10, Enter, está pouco, ó. então vamos subir mais 15, Enter. Então está cortando o total. Ó. Vamos colocar aqui de fronte. Então ele está cortando para acertar esse inclinado aqui. Vou selecionar aqui Subtract e selecionar o corpo e dar OK. Então acertou aqui em cima. Ó. Está corrigido. Vou clicar aqui Isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. 
Agora eu vou fazer esse diâmetro de 140 e vou fazer 16 aqui, ó. Vamos voltar lá para o NX. Então, vou clicar em Sketch. Vou selecionar este plano. Vou clicar OK. Vou aproximar aqui. Vou clicar em Círculo. Vou clicar na origem e vou fazer um círculo até a metade aqui, ó. Então, está feito até a metade. Vou fazer outro círculo, clicar na origem e desenhar um círculo maior. Vou clicar aqui para fechar círculo. Vou clicar em dimensão. Vou mudar aqui para diâmetro. Vou clicar aqui neste círculo, clicar aqui dentro. Aqui vai ter 35, Enter. Então, ficou um pouquinho para dentro, ó. Vou medir outro círculo, vou clicar aqui, colocar a dimensão. Vamos voltar no PDF, aqui é 140, vamos voltar aqui. Então, aqui vai ser dois cliques, 140, Enter. Vou dar Close, vou clicar Finish Sketch, vou clicar aqui em Extrude, vou selecionar aqui a figura, vou mudar a direção. Então, aqui vamos confirmar no PDF, é 16 o, o tamanho, vamos voltar. Então, vou entrar aqui com 16, Enter, vou mudar aqui para unir e vou dar OK. Então, está feita a flange superior aqui, ó. Ele passou um pouquinho aqui o corpo, está cortando aqui, vamos aumentar o círculo interno. Então, vou clicar aqui no esquete com o botão direito e vou editar o parâmetro. Vou aproximar aqui, vou clicar aqui nesta cota aqui duas vezes. E vou entrar aqui com 36. Dar close. Vou terminar o sketch. Então, agora sim ficou perfeito. Ó. Não está pegando mais material ali. Está ok. Vou clicar isométrico e vou salvar o meu trabalho. Eu vou clicar aqui em show and hide. E vou esconder os sketches para não atrapalhar o desenho e o plano também. Ó. Vou dar close. Vou clicar em sketch. Vou clicar nesta face. Vou dar ok. Vou clicar aqui em círculo, vou aproximar, vou clicar no centro, vou desenhar o círculo. Vou clicar no centro e desenhar um círculo aqui pegando a tangência. Ó. Ficou vermelho, vou clicar. Então, o sinal de tangente está aqui. Ó. Vou clicar aqui em fechar círculo, vou clicar em dimensão, vou clicar nesse círculo, clicar aqui dentro. Aqui, vamos ver no PDF, ó. então a dimensão aqui é 78, vamos voltar. Então, vou clicar aqui duas vezes. 78, Enter. Vou dar Close. Vou terminar o Sketch. Vou selecionar aqui Extrude. Vou vir aqui na árvore e selecionar o Sketch. Ó. Então, ele pegou o Sketch lá. Vamos girar de frente para ver como é que fica. Então, ele está indo aqui o vetor para cima. Eu vou mudar o vetor para baixo. Ó. Então, agora está cortando. Está 2 milímetros, o tamanho que eu preciso. Ó. Vamos confirmar. 2. Vamos voltar aqui. Está subtract e vou selecionar o corpo e dar OK. Então, está feito aqui a flange. Ó. Vou clicar aqui Show and Hide e esconder o Sketch. Vou dar Close. Vou clicar aqui para Isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Vou fazer esta furação aqui em cima. Ó. Então, tem 45 graus. Diâmetro 19. Quatro furos e o centro está aqui. Vamos voltar para o NX. Então, vou clicar aqui em Rolling. Vou selecionar aqui o plano, Sketch Section, vou clicar neste, nesta face. Então, ele girou a face para mim. Eu vou clicar aqui e colocar o ponto. Ó. Então, ele colocou um ponto aqui já. Ó. Vou dar ESC. Eu vou pegar este ponto aqui, clicar e arrastar aqui para cima. Vou aproximar aqui, vou clicar em linha. Vou desenhar uma linha do ponto até a origem. Vou clicar, continua em linha, vou clicar na origem e desenhar outra linha até a borda aqui, ó. Apareceu o ponto vermelho, vou clicar. Vou clicar nesta linha, selecionar aqui vertical. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha, vou mudar aqui para angular. Vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui dentro. Aqui é 45, Enter. Vou clicar aqui para inferido, vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui do lado. Aqui é 50. Enter. Então, está definido o centro do meu ponto, do furo. Vou clicar aqui em Close. Vou terminar o Sketch. Ele volta para a caixa de furo. Está furo geral. O tamanho aqui é 19. Enter. 
E até o próximo, já está selecionado. Vou clicar aqui para selecionar o corpo Subtract e vou dar OK. Então está feito o furo lá em cima, que eu preciso. Vou clicar em isométrico. Vou clicar aqui para fazer o pattern. Vou selecionar aqui o furo, ó, a curva. Selecionou o furo, vou mudar aqui para circular. Vou especificar o vetor, vou clicar nesse vetor aqui, de cima aqui. Vou especificar o centro, vamos girar aqui de cima, ó, top. Eu vou selecionar o ponto aqui, está deste modo, ó, centro, vou clicar nesta borda aqui. São quatro itens e é 90 graus a distância. Vou dar OK. Então está feito os quatro furos aqui, vou voltar aqui para isométrico. Está pronta a flange superior. Vou salvar. Vamos ver no PDF para continuar. Vou fazer o furo na outra flange. Ó. Então tem a distância de 125, o mesmo diâmetro. E o centro é 45. Vamos voltar para o NX. Eu vou clicar em Role. Vou girar a minha vista. Vou clicar aqui nesta face. Vou, o ponto já colocou um ponto aqui, eu vou fechar o ponto, vou clicar neste ponto e levar aqui para cima. Vou aproximar aqui, vou clicar em linha, vou clicar no ponto, vou clicar na origem. Continuo em linha, vou clicar na origem novamente e vou desenhar um círculo até a borda aqui. Ó. Vou clicar, vou dar ESC, vou fechar aqui linha, vou clicar em dimensão, vou mudar aqui para angular. Vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui em cima. Aqui é 45, Enter. Vou clicar aqui nesta, mudar aqui para inferido. Vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Ele pegou lá, eu vou continuar com a cota, vou dar Reset aqui, ó. E vou clicar novamente na cota. Clicar aqui e puxar a cota. Vou clicar aqui. Aqui é 62.5, Enter. Vou clicar aqui, fechar dimensão, está pronto o nosso centro, vou terminar o esquete. Ele vai voltar para a caixa de furo, é geral, o diâmetro está 19, está até o próximo. Eu vou clicar para subtrair, vou dar OK. Então está pronto o furo. Vou clicar aqui em Pattern Feature, está circular, eu vou selecionar o furo, vou clicar aqui na árvore, aqui embaixo, ó. então ele pegou o furo. Vou especificar o vetor, vou clicar neste vetor. E vou especificar o centro, vou clicar nesta borda. Então são quatro furos, 90 graus. Vou dar OK. Está pronta a furação. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF para continuar. Então agora eu vou fazer esta furação aqui na frente. Ó. Então tem um ângulo aqui de 22 graus e meio. E o furo M8 por 18. E a profundidade está aqui, ó. 12 por 14. Vamos voltar para o NX. Então, vou clicar aqui em Role. Vou selecionar aqui o plano. Vou clicar aqui para selecionar Sketch Plano e vou clicar nesta face. Vou dar OK. Vou aproximar aqui. Vou colocar um ponto. Então, vou colocar um ponto aqui. Vou dar ESC. Vou clicar em linha. Vou clicar no ponto e vou clicar aqui na origem. Continuo em linha, vou clicar aqui na origem e vou clicar aqui neste, nesta borda. Vou dar ESC, vou clicar nesta linha, vou selecionar vertical. Vou clicar em dimensão, vou mudar aqui para angular, vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui dentro, aqui é 22.5, Enter. Então está feito o ângulo, vou mudar aqui para ponto a ponto. Vamos ver no PDF. Então, o raio aqui, o centro, ó, é 168. Então, é 84 a metade. Então, vou clicar aqui na origem e vou clicar aqui no ponto. Vou clicar aqui fora. Então, aqui é 84. Enter. Então, está definido o centro. Vou dar Close. Vai voltar aqui e vou clicar em Finish. Voltar para o furo. Vou mudar aqui para a rosca. A rosca aqui, vamos confirmar lá no PDF, ó. Então, a rosca é M8, 14 por 2. Vamos voltar lá. Então, vou mudar aqui para M8. A profundidade aqui é 14. E a profundidade aqui do limite, ó, eu vou mudar aqui para valor. 
Vamos ver no PDF, confirmar. Ó. Então é 12 a rosca, 14 o furo. Vamos voltar lá. Então a rosca aqui é 12. Vamos corrigir. E o furo aqui é 14. Agora sim está correto. Vou clicar aqui. Então está feito aqui o furo com rosca. Ó. Vou dar OK. Subtrair, né? Clicar aqui para subtrair e dar OK. Então está feito o furo com rosca. Vou clicar aqui isométrico. Vou clicar aqui Pattern Feature. Está circular, vou selecionar o Feature. Então, vou vir aqui na árvore e pegar a rosca. Selecionou. Vou clicar aqui para especificar o vetor. Vou clicar neste vetor. E vou especificar o ponto. Vou clicar nesta borda. Vamos ver a, a quantidade. Então, a quantidade aqui são 8 vezes. Vamos voltar para o NX. Então, a quantidade é 8. E aqui... A distância vai ser 45 graus. Vamos voltar aqui. Vamos girar de frente para ver. Então, está aqui. Ó. São oito furos. Ó. Está feito. Vou dar OK. Está feita a furação. Vou girar aqui para isométrico. E vou salvar até o momento. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Falta esse chanfro aqui de 3 por 45. Vamos voltar. Então, vou clicar aqui em chanfro. A medida está 3. Vou aproximar aqui. Vou clicar nesta aresta. Então, está feito o chanfro. Vou dar OK. Vou clicar aqui isométrico. E está feito o nosso casing. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajude a fazer melhores tutoriais. Este compartilhamento, este like, essa inscrição é muito importante. Obrigado, até o próximo.